നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് എസ് സി എക്സാമുകൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ടോപ്പിക്കായ ഡയറക്ഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഡയറക്ഷൻസിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് നിങ്ങളെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് വരും നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി രാജേഷ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വാക്കിംഗ് ടുവേഡ്സ് നോർത്ത് ഹി ടുക്ക് എ ലെഫ്റ്റ് ടേൺ ആഫ്റ്റർ വാക്കിംഗ് ട്വൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് he again took a right turn after walking 30 meters which direction is he facing now nammada naal directions um options aayittu koduthittunde appo njan ningale aadyam aa directions onnu parichayapaduthatte ellavaru aa directions like namukku onnu pogam namukku pradhanamayittum varuna aa naal directions njan നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നു വരും നമുക്കിത് എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതാ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വി എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡ് അറിയാമെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് സൗത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കോഡ് കൂടി ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ നോട്ട് ഈറ്റ് സാൾട്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് കൂടി അറിയാമെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്ഷൻസ് ഓർത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ നാല് ഡയറക്ഷൻസ് കൂടാതെ ഒരു നാല് ഡയറക്ഷൻസ് കൂടി ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ആ നാല് ഡയറക്ഷൻസ് കൂടി നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതാ ഇതാണ് ആ നാല് ഡയറക്ഷൻസ് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് നോർത്തിനും ഈസ്റ്റിനും ഇടയ്ക്ക് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് നോർത്തിനും വെസ്റ്റിനും ഇടയ്ക്ക് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് അതേപോലെ സൗത്തിനും വെസ്റ്റിനും ഇടയ്ക്ക് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് സൗത്തിനും ഈസ്റ്റിനും ഇടയ്ക്ക് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രാജേഷ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വാക്കിംഗ് ടുവേഴ്സ് നോർത്ത് രാജേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നോർത്തിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു പറ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു റഫ് സ്ട്രക്ചർ വരച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം നമ്മുടെ നോർത്തും സൗത്തും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ തിരിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു റഫ് സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുന്നു അല്ലാതെയും ചെയ്യാം അല്ലാതെ ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു ആ രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യാം ഞാൻ എൻ്റെ ഐഡിയ മാത്രം പറയുന്നു ഒരു റഫ് സ്ട്രക്ചർ വരച്ച് പോകാമെന്ന് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ വി എൻ എസ് തന്നെയാണല്ലോ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ വി എൻ എസ് ഞാനൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാലേ നമുക്ക് വി എൻ എസ് കിട്ടി ഇനി ഇതൊന്നും നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം രാജേഷ് സ്റ്റാർട്ട് വാക്കിംഗ് ടുവേഴ്സ് നോർത്ത് രാജേഷ് നോർത്തിലേക്കാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ഷൻ കണ്ടറിയാം എന്താണ് നോർത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് ഹി ടുക്ക് എ ലെഫ്റ്റ് ടേൺ ആഫ്റ്റർ വാക്കിംഗ് ട്വൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് ഇരുപത് മീറ്റേഴ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് നോർത്തിലോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന രാജേഷ് ഒരു ലെഫ്റ്റ് ടേൺ എടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു റഫ് സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ ഇനി ഞാൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചോട്ടെ ഈ ഡയറക്ഷനുകളിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്താണ് നോർത്തിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ലെഫ്റ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് റൈറ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് സോ അത് നമ്മൾ വര നമ്മളുടെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും തന്നെ എടുത്താൽ മതി ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്നാൽ ഈ ഞാൻ പറയുന്നു ഇപ്പൊ രാജേഷ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു രാജേഷിനെ അങ്ങ് വിട്ടേക്കും നമ്മൾ തന്നെ ആ ഡയറക്ഷനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു അപ്പൊ രാജേഷിന് പറയാം നമ്മൾ നോർത്തിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യും നമ്മൾ നോർത്തിലോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്താൽ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും തന്നെ അല്ലേ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലേ ഇനി ഈസ്റ്റിലേക്ക് ഇപ്പൊ രാജേഷ് ഈസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു രാജേഷിനെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിക്കൂ ഈസ്റ്റിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ഈസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ലെഫ്റ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് ഇവിടോട്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് ഇവിടോട്ടാണ് റൈറ്റ് യാതൊരു സംശയമില്ല നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി നമ്മൾ സൗത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു നമ്മൾ സൗത്തിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് ഇവിടേക്കാണ് റൈറ്റ് ശരിയല്ലേ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെസ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വെസ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ റൈറ്റ് എവിടോട്ടാ ഇതല്ലേ റൈറ്റ് ഇവിടല്ലേ ലെഫ്റ്റ്
VNS ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് VNS മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇനി നിങ്ങൾ പറയും വി എൻ എസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ഫേസിംഗ് ഈസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അയാൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു നിൽക്കട്ടെ അയാൾ ഇപ്പൊ ഈസ്റ്റിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫേസിംഗ് ഈസ്റ്റ് രാഹുൽ ടേൺ ആൻഡ് വാക്ക്ഡ് ടെൻ മീറ്റർ ഈസ്റ്റിലോട്ട് ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഈസ്റ്റിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ചിന്തിക്കൂ രാഹുലിനെ വിട്ടേക്കൂ നമ്മൾ ഈസ്റ്റിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ടേൺ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിയുന്നു ഈസ്റ്റിലോട്ട് ഫേസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ലെഫ്റ്റ് മുകളിലേക്കാണ് നമുക്കറിയാം ടേൺ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് വാക്ക് ടെൻ മീറ്റർ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു എത്ര മീറ്റർ പത്ത് മീറ്റർ അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പത്ത് മീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഹി ടേൺ ടു ഹിസ് ലെഫ്റ്റ് നോർത്തിലോട്ടാണേ നമ്മൾ പോയത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സെയിം ലെഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു എത്ര പത്ത് മീറ്റർ ഓക്കെ ദെൻ ഹി ദെൻ ടേൺ ടുവേഡ്സ് ഹിസ് റൈറ്റ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം പത്ത് മീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അപ്പൊ വെസ്റ്റിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുടെ റൈറ്റ് മുകളിലേക്കാണ് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല എത്ര കിലോമീറ്റർ എത്ര മീറ്റർ അയാൾ ട്രാവൽ ചെയ്തു ട്വന്റി ഫൈവ് മീറ്റർ റൈറ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഹി ഫ്രം ഹി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ രാഹുൽ നിൽക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഏതാണ് ഈ ഡയറക്ഷൻ പറയൂ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഡയറക്ഷൻ ആണല്ലോ നോർത്തിനും വെസ്റ്റിനും ഇടയ്ക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷൻ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ദ ആൻസർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന നമ്മുടെ നാല് ഡയറക്ഷൻ അല്ലാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡയറക്ഷൻസ് കൂടി കൃത്യമായി അതാണ് ഞാൻ ഒരു റഫ് സ്ട്രക്ചർ വരച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു ഓക്കെ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഇഫ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച് ഇഡ് ടു നോർത്ത് ആൻഡ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് ആൻഡ് സോൺ അങ്ങനെ പോകുന്നു then what will come in the place of south itterathil directions change cheythu varuna questions chelapol kaanarundu adu engane solve cheyanam namukku nokkam da nokku nammal aadhyo directions njan ange varikkana ketto ningalkku directions njan ange varichu kaanikkana ningalkku ariyalo mark cheyan vns vns orka code then adey pole baaki ulla 8 4 directions kudi mark cheyunu north nu east nu vadake north east aanu നോർത്തിനും വെസ്റ്റിനും ഇടയ്ക്ക് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ദെൻ സൗത്തിനും വെസ്റ്റിനും ഇടയ്ക്ക് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് സൗത്തിനും ഈസ്റ്റിനും ഇടയ്ക്ക് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ എന്താണ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച് ഇഡ് ടു നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റിനെ നോർത്ത് എന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ ദെൻ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിനെ എന്തെന്ന് മാറ്റി വെസ്റ്റ് എന്ന് മാറ്റി ഇത്തരത്തിൽ ബാക്കിയെല്ലാം മാറ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ കം ഇൻ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് സൗത്ത് സൗത്തിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ആര് വരും സിമ്പിൾ ആയി മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന രീതി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച് ഇഡ് ടു നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് നോർത്തായി നോർത്തിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എപ്പോഴും ആര് വരുന്നത് സൗത്ത് വരുന്നത് വല്ല സംശയം ഉണ്ടോ കാര്യത്തിൽ നോർത്തിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും എന്ത് വരുന്നത് സൗത്ത് വരുന്നത് ഇനി നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച് ഇഡ് ടു വെസ്റ്റ് അപ്പോൾ വെസ്റ്റ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിനെ വെസ്റ്റ് ആക്കിയെങ്കിൽ വെസ്റ്റിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എപ്പോഴും ആര് വരുന്നത് ഈസ്റ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ എല്ലാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദെൻ വാട്ട് വിൽ കം ഇൻ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് സൗത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൗത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആര് വരും ഇതാ നോക്കൂ സൗത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഇവിടെ എങ്ങനെ എവിടെയാണ് നോർത്തിനും ഈസ്റ്റിനും നമ്മുടെ പുതിയ നോർത്തിനും ഈസ്റ്റിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഇവിടെ സൗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് നോർത്തിനും ഈസ്റ്റിനും ഇടയ്ക്കുള്ള പ്ലേസിനെ എന്താണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് എന്നല്ലേ അപ്പോൾ സൗത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് ആരായിരിക്കും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താ വരുന്നത് ആൻസർ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് കാണാറുണ്ട് സിമ്പിൾ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എല്ലാവർക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക
turning to is and turning to his left and moves 3 km east lot pokondirikkunna nammal left like move edal ennu ornal nammada left ingot aanu etra km move edu 3 km kishor angot poi after this adinu shesham he again turned to his left ennu ornal ippo kishor pokondirikkunna north aanu avudnu veendu or left eduthu and move 6 km adayathu അവിടെ നിന്നൊരു ലെഫ്റ്റ് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളുടെ എക്സാക്ട് ലെഫ്റ്റ് തന്നെ എത്ര കിലോമീറ്റർ പോയി സിക്സ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് പോയി ഇപ്പൊ കിഷോർ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ആണ് നൗ ഹൗ ഫാർ ഈസ് ഹി ഫ്രം ഹി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് കിഷോറിന്റെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത് എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത് ത്രീ കിലോമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കത്തില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു വളരെ സിമ്പിൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം എ മാൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം എ പോയിന്റ് ആൻഡ് മൂവ്സ് നയൻ കിലോമീറ്റർ സൗത്ത് ആൻഡ് ദെൻ ടേൺസ് ടു ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗോസ് ത്രീ കിലോമീറ്റർ ഹി ടേൺ സൗത്ത് ആൻഡ് വാച്ച് ത്രീ കിലോമീറ്റർ ആൻഡ് ദെൻ മൂവ്സ് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ടു വേർഡ്സ് വെസ്റ്റ് ഹൗ ഫാർ ഈസ് ഹി ഫ്രം ദി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു റഫ് സ്ട്രക്ചർ വരച്ച് തന്നെ പോകാം എന്താണ് നമ്മളൊരു റഫ് സ്ട്രക്ചർ വരച്ച് തന്നെ പോകുന്നു എന്താണ് റഫ് സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു വി എൻ എസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു വി എൻ എസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരു റഫ് സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ ദെൻ ദെൻ എ മാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം എ പോയിന്റ് ആൻഡ് മൂവ്സ് നയൻ കിലോമീറ്റർ സൗത്ത് നയൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് എവിടേക്ക് പോകുന്നു സൗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു സംശയമൊന്നുമില്ല ദെൻ ടേൺസ് ടു ഈസ്റ്റ് എവിടോട്ട് പോകുന്നു ഈസ്റ്റിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈസ്റ്റിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യുന്നു എത്ര കിലോമീറ്റർ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗോസ് ത്രീ കിലോമീറ്റർ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഈസ്റ്റിലോട്ട് ടേൺ ചെയ്തു ഹി ടേൺ സൗത്ത് ആൻഡ് വാക്സ് ത്രീ കിലോമീറ്റർ പിന്നീട് അയാൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് ടേൺ ചെയ്തു സൗത്തിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്തു എത്ര കിലോമീറ്റർ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ മൂവ്സ് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ ടുവേർഡ്സ് വെസ്റ്റ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ വെസ്റ്റിലോട്ട് അതായത് ഈ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് അദ്ദേഹം എത്ര കിലോമീറ്റർ പോയി വെസ്റ്റിലേക്ക് എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ വെസ്റ്റിലോട്ട് പോയി ഹൗ ഫാർ ഈസ് ഹി ഫ്രം ദി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അതായത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇയാൾ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഞാൻ ഈ ഡോട്ടൽ ലൈനിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്തെടുക്കാം എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യുക ഇതാ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടോ ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്കിവിടെ ഫോം ചെയ്തെടുക്കാം എങ്ങനെയാണ് ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡുകൾ വരുന്നത് ഇവിടെ നയൻ കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നയൻ പ്ലസ് ഇതുകൂടെ വരുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഇവിടെ എത്ര വരുന്നത് ഇവിടെ ത്രീ കിലോമീറ്റർ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നയൻ പ്ലസ് ത്രീ ടോട്ടൽ ഇവിടെ എത്ര വരും പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഈ സൈഡ് വരും ഓക്കെ അതായത് ഹൈറ്റ് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്ററും തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് എത്രയാണ് ഇത്രയും ത്രീ ആണ് ദെൻ ബാലൻസ് എത്ര വരും അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഈ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എന്താണ് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത അറിയാവുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാം എന്താണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ പാർട്ടാണ് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ഇതെന്താണ് ബേസ് ആണ് ഇതെന്താണ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് സൈഡുകളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഫോമുല നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അല്ലേ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോമുലയില്ലേ ഈ ഫോമുല അറിയാമെങ്കിൽ ഇതിലെ ഏത് സൈഡ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ലേ പൈതകോറസ് തീറം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് അതായത് ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് ട്രയാങ്കിളിനെ നമുക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതാ നോക്കി ഈ ഡോട്ടർ ലൈനോടുകൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഞാൻ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഒന്നുകൂടി കാണിക്കാം ക
നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് പതിമൂന്നാണ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് നമുക്ക് ഉത്തരം വരുന്നത് പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഞാനത്ത് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു ഫോമുല മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോണം പലപ്പോഴും ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ പൈതകോറസ് തീറവും അതായത് ഈ ഹൈപ്പോട് ന്യൂസ് പോലെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അയാൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന പോയിന്റിലേക്കുള്ള ദൂരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പോകണം ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം എ മാൻ ഗോസ് ടെൻ കിലോമീറ്റർ വെസ്റ്റ് വേർഡ് ദെൻ ടേൺസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊസീഡ്സ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ ദെൻ ട്രാവൽസ് ടെൻ കിലോമീറ്റർ ടു വേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ദെൻ ട്രാവൽസ് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ ടു വേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഗോസ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ നോർത്ത് വേർഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഹിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഹിസ് ഇനീഷ്യൽ പ്ലേസ് ഇൻ ദി ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു റഫ് സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി പോകാം എന്താണ് നമ്മുടെ റഫ് സ്ട്രക്ചർ വി എൻ എസ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ എന്താണ് എ മാൻ ഗോസ് ടെൻ കിലോമീറ്റർ വെസ്റ്റ് വേർഡ് പത്ത് കിലോമീറ്റർ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു വെസ്റ്റ് വേർഡ് ട്രാവൽ ചെയ്തു ഓക്കെ എന്താ പത്ത് കിലോമീറ്റർ വെസ്റ്റ് വേർഡ് ട്രാവൽ ചെയ്തു ദെൻ ടേൺസ് ടു ഹിസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊസീഡ്സ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ വെസ്റ്റിലോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ നാല് കിലോമീറ്റർ റൈറ്റ് എന്ന് പറയും ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മുകളിലേക്കാണ് ഓക്കെ നാല് കിലോമീറ്റർ യാതൊരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ലാതെ മാർക്ക് ചെയ്തു റൈറ്റ് ടെൻ കിലോമീറ്റർ വെസ്റ്റ് വേർഡ് ദെൻ ടേൺസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊസീഡ്സ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ ദെൻ ട്രാവൽസ് ടെൻ കിലോമീറ്റർ ടു വേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് നോർത്തിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ ടെൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോയി അപ്പം നമുക്ക് അതാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതാ ടെൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോയി ദെൻ ട്രാവൽസ് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ ടു വേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പോൾ വെസ്റ്റിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് എട്ട് കിലോമീറ്റർ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടോട്ട് എട്ട് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തു ഓക്കെ ദെൻ ഫൈനലി എന്താ പറയുന്നത് ഫൈനലി ഗോസ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ നോർത്ത് വേർഡ് അപ്പം ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോയപ്പോൾ നേരെ സൗത്തിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അവിടുന്ന് നോർത്ത് വേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഫോർ കിലോമീറ്റർ പോയി അതാ ഫോർ കിലോമീറ്റർ നോർത്ത് വേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ പോയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ഹിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഹിസ് ഇനീഷ്യൽ പ്ലേസ് ഇൻ ദി ഹോറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻ ഇനീഷ്യൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്നല്ലേ തുടങ്ങിയത് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ നിന്നല്ലേ ട്രാവൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് ഈ പത്ത് കിലോമീറ്റർ വന്നു ദെൻ റൈറ്റിലോട്ട് നാല് കിലോമീറ്റർ പോയി ദെൻ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ടെൻ കിലോമീറ്റർ പോയി എഗെയിൻ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ പോയി പിന്നെ നോർത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ ഫോർ കിലോമീറ്റർ പോയി അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ ഇതാണ്ട് ഈ ഡയറക്ഷനാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ അത് എത്ര വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ടെൻ ഉണ്ട് പ്ലസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടെ വരുമ്പോൾ എത്ര ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ ആൻസർ എന്ത് വരും ആൻസർ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ അല്ലേ വരുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ മുൻ വീഡിയോസിൽ ഡയറക്ഷൻസിൻ്റെയും അതുപോലെ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ മസ്റ്റായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട